Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Cafe, io sono Luca. Oggi facciamo un video un pochettino diverso dal solito. Andiamo cioè a vedere un po' di segnalibri e poster che ho recuperato in questi anni e tra le varie fiere o come gadget o così qualcosa, non vi mostro perché ce l'ho infilato nella libreria, dovrei scaraventare via tutto per recuperarlo, però buona parte delle cose che ho ce le ho qua, spero che non mi cadano durante il video. Vi ricordo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale che i nostri video non sono monetizzati, il nostro canale non è monetizzato volutamente per darvi il meno pubblicità possibile, tanto piuttosto che guadagnare 1 euro, 2 euro, 3 euro al mese. Preferiamo fare così, se volete c'è un link Paypal per le donazioni, ma non perdiamo tempo e partiamo subito con il nostro video. Partiamo dai segnalibri così ve li mostro e poi non mi cadranno più, a ah, parte da qua però... Il segnalibro mitico dello Shibuya Cafe l'avevamo creato un paio di anni fa, ve l'avevamo portato a Luca Comics 2019, qualcuno di voi l'aveva anche recuperato, l'avevamo visto anche in giro, eccolo qua, c'era il QR code sul retro per accedere al nostro canale, questo è il più bello sicuramente di tutti, ma andiamo agli altri, velocemente perché ne ho parecchi. Segna libro di Dr. Stone, segna libro di My Love Story, Dragon Ball Full Color, sono due differenti. Dragon Ball Z, io sono Shingo, poi ve li mostro un po' velocemente, eh. alcuni magari su alcuni mi soffermo se mi piacciono particolarmente, ad esempio questo di Jagan secondo me è molto bello, ah, sul retro sono tutti fatti così, c'è una spiegazione magari del manga o della storia, un riassuntino, oppure una pubblicità appunto relativa a, a quello. Sono per la maggior parte di Star Comics perché Star Comics durante tutti i Luca Comics ne porta in quantità industriale e io le recupero sempre perché tanto li utilizzo e magari li abbino proprio, guardate questo era quello di Jojonium, era uscito Luca 2019 e li, li utilizzo con il manga, come dopo la pioggia ad esempio, questo tanti che avete visto anche fino adesso ce li ho i manga, quindi li inserisco lì. Anche questo, questo è molto particolare, è la mia prima volta di cabina gata, fatto già anche il sequel. Ah, guardate, la concorrenza, Otaku Inside, Francesco, ciao. Poi andiamo con questo, uno a cui sono molto legato, quello di Mars, sono proprio contento di averlo recuperato, questo è il retro. Un mostro veloce, eccolo qua. Eccoli qua, My Hero, penso di averne anche un altro di My Hero che credo sia all'interno di qualche manga, cioè del, del manga di My Hero, giustamente, questo ve l'ho già mostrato, questo ce l'ho doppio, magari quelli doppi potrei anche regalarli, chissà, magari è una prossima fiera, ad esempio anche questi ne ho tre, magari è la prossima fiera che ci becchiamo ve li regalo. Passiamo ai posterini. Mairo, ban dei sette peccati capitali, questo mi ero fissato un sacco con l'anime qualche anno fa e adesso sono rimasto un po' indietro, però è un personaggio fantastico. Questo più che un po' se è una copertina, la copertina di Kakegurui, non so se è la variant del numero 1, J-Pop la regalava in una fiera e con un micro concorso, giravi una ruota o compravi il manga e ti regalavano quello, non me lo ricordo. Ma non seguo Kakegurui, tra l'altro per questo vi può interessare, anche questo può andare in un contest o in un giveaway, My Hero, L'Immortale, sono tutti i poster, dicevo, di, di manga che ho. Le Quintuplette, questo mi piace molto, è un manga molto simpatico, l'ho seguito veramente con piacere. Ecco, poi andiamo qua. Andiamo a My Hero The Movie. Ah, dietro di me ovviamente vedete quello di Naruto Shippuden che era in regalo con le uscite di Agostini. Weathering With You. Assolutamente vorrei recuperare un poster di Your Name e di Nana che vi spoilerò già che non ne ho. Living Room Matsunaga San, una storia di cui abbiamo fatto l'unboxing che sto seguendo in questo periodo, alti e bassi, però in generale la seguo volentieri, mi sta cadendo tutto per terra, un gran disastro, Mars, bello eh, 
Avete visto anche il segno del libro? Whisper Me a Love Song, un'altra serie Star Comics che sta uscendo adesso. E finiamo con Dragon Ball, Dragon Ball Z. Poi ho anche quello di Slam Dunk che ce l'ho appiccicato alla libreria e questi sono i no poster e i segni libri che ho. Voi ne avete altri? Avete qualcosa di particolare? Se vi va scriveteci su Instagram, seguiteci anche lì, potete postarci o taggarci nelle storie. Ho cercato di fare un video facendovi vedere cose un po' diverse rispetto a quelle che si vedono di solito. Seguiteci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!